Magandang uh, araw po mga kababayan kong uh, taga San Mateo. Ngayon ay May 2, 2020. Simula po kahapon, May 1, ay nasa sinasabing uh, GCQ na tayo. General Community Quarantine. Kung maalala ninyo, dati ay nasa ECQ tayo. Enhanced Community Quarantine hanggang uh, April 30. At uh, nag-umpisa nga kahapon ay General Community Quarantine na tayo. Ano ang pagkakaparehas at pagkakaiba nito? Maraming uh, pagkakaparehas. Una, parehas pa rin po na quarantine. At uh, pwede nating itanong kailan matatapos itong quarantine na ito. Wala pong makakapagsabi, debe, depende sa mga pangyayari. Kung mapatigil na natin ang paglaganap ng coronavirus at uh, higit sa lahat uh, nakadepende kung makahanap na tayo ng gamot sa coronavirus, makadiskobre na ng vaccine laban sa coronavirus o antidote laban sa coronavirus. Gaano katagal? Maski halimbawa sa araw na ito ay makadiskobre na ng vaccine, hindi pa rin pwedeng gamitin agad yan at maraming dadaanan na test at examinations hanggang sa i-approve na ng Food and Drug Administration at pwede palang gamitin ng tao pagka-aprobado na sa FDA. Gaano katagal? Pinakamababa po isa't kalahating taon na pwede pang maging tatlong taon. Kanya maraming mga bagay-bagay na ginagawa natin bago dumating itong epidemya na ito na hanggang sa ngayon maski GCQ na ay hindi na tayo hindi na natin magagawa. Yung normal noon wala na. Matagal bago natin mababalikan 'yon. Magkakaroon na tayo ng new normal. GCQ tayo. Maraming mga bagay-bagay na magiging parte ng buhay natin mula kahapon hanggang isa't kalahating taon o hanggang tatlong taon. Kagaya ng ano, kagaya nitong pagsusuot ng face mask at yung social distancing. Parte na ng buhay natin yan. Yan, kasama na sa new normal. Sa lahat ng oras, at lugar, lalong-lalo na kung nasa labas ka, kinakailangan may face mask at may batas na na nag-uutos na lahat ng tao kailangan naka-face mask lagi at may multa at kulong ang mahuli na walang face mask. Ganon din yung social distancing na sinasabi o physical distancing. Magiging parte na yan ng buhay natin sa matagal na panahon. Siguraduhin mo na ikaw, pag nasa labas ka o maski sa loob ng bahay, ay pinakamababa isang metro ang layo mo sa kapwa mo tao. Pwede ring mas mahaba pa, dalawang metro o tatlong metro, pero hindi pwedeng bababa sa isang metro. Ngayon, sa ating GCQ, ang pinaka kapuna-punang pagbabago nito ay papayagan na ng gobyerno yung karamihan sa mga negosyo na pinatigil noon. Kaya dito sa ating bayan, siguro 80% o 90% ay pwede nang magbukas. In fact, maski kahapon, pwede na sana. Kaya lang nawalan ako ng pagkakataon na makausap pa kayo. Ka. Kaya ngayon pa lang ako nakikipag-usap pa sa inyo. Pero, 
Magbukas man tayo ng iba't ibang negosyo, meron pa rin hindi pwedeng magbukas kung ang negosyo o aktibidad ay may kaugnayan. Halimbawa, sa entertainment, sa leisure, sa cinema, sa tourism, sa arts, wala muna mga, mga yan. Kung meron man tayong resort dito, hindi muna pwede. Meron tayong hotel, hindi muna pwede maliban kung yung hotel na yan ay gagamiting quarantine area. Yung mga computer shop, wala yan. Yung uh, mga billiard, sabungan, sugalan, sigurado hindi pa rin pwede yan. May mga nagtanong kanina papano raw yung beauty parlor, halimbawa, pwede na. Pero... Uh, sa beauty parlor na yan, kinakailangan maminti na pa rin ang social distancing, isang metro ang layo bukod sa naka-face mask yung beautician, pati customer, naka-face mask din at uh, naka-globes at naka-hair net. Maski yung mga ibang negosyo, magbubukas pero social distancing at saka face mask. Sa mga restaurant, pwede na rin magbukas pero mananatiling yung restaurant na yan ay preparation area lamang o, o area para tumanggap ng order, hindi pwedeng magpapakain sa loob ng restaurant. Take out lang ang pwedeng uh, tanggapin ng restaurant at saka i-deliver niya yung paninda niya. Meron pa rin tayong curfew. Yung curfew ay ganun pa rin uh, alas 8 hanggang alas 4 pero uh, hiniling ko sa sanggunian na amendahan yun sapagkat uh, sa GCQ may curfew nga pero pwera na yung mga taong may trabaho. Kung wala naman, ang general rule dito ay lahat ng tao doon lang sa loob pa rin ng bahay niya. Pero, siyempre, kung ikaw ay worker, ay unrestricted na ang movement mo. Pwede kang lalabas, papasok sa trabaho mo, hindi na kailangan ng quarantine pass. Pero, kinakailangan daladala mo ang company ID mo o di kaya yung certificate of employment mo kasi mayat maya nagtatanong, naninita ang polis, poso at mga barangay tanod. At yung mga edad, pababa ng 20 ay doon lang siya sa loob ng bahay niya. Yung senior citizen, 60 years old and above, doon lang siya sa bahay niya. Pwede lang siyang lumabas kung kinakailangan, kung halimbawa may, may, may emergency or sinasabing may indispensable circumstances o di kaya ay, siya ay kukuha ng mga essential goods and services o di kaya ay magpapagamot. Ngayon, kung senior citizen ka pero empleyado ka, trabador ka, ng private company o government ay pwede kang lumabas. Kaga kagaya itong abang lingkod ninyo, senior citizen na rin, pero exempted ako at yung iba pang mga, mga senior citizen, kagaya ng mga ibang barangay officials, pwede silang lumabas. Pero kung hindi ka naman uh, empleyado, wala. Wala ka namang trabaho, doon ka lang sa loob ng bahay mo, pwede ka lang lumabas kung gusto mong makakuha ng essential services o di kaya ay magpapagamot ka. Yung mga opisina ng gobyerno ay magbubukas na rin kasi nung mga nakaraang panahon, skeletal force lang po, skeleton lang, kagaya dito sa munisipyo, hindi lahat uh, uh, pumapasok uh, ngayong umpisa sa lunes, madadagdaga ng papasok pero meron pa rin mga empleyado na hindi muna papasok. Yung mga 
malls, shopping centers ay pwede na ring magbukas pero limitado lang. Halimbawa, may isang mall, bubukas siya pero yung portion na may interpret tungkol sa entertainment, tungkol sa leisure, tungkol sa too much sa luxury ay sarado pa rin. Yung mga 20, kababa ng 20 pwedeng palaba, uh, kuminsan may mga uh, 19, 20 years old na empleyado na papayagan naman mga yon. Pero ulitin ko, dapat dala ang company ID or certificate of employment. Yung mga government project ay tuloy na po. Yung mga project ng DPWH, pati na yung mga Uh, pro project uh, ng local government, probinsya at saka municipal ay tuloy na. Pero, andun pa rin, oobserbahan pa rin yung social distancing at saka yung mga workers or laborers uh, ay kinakailangan may face mask. Uh, ulitin natin ang amusement, uh, gaming, pati fitness uh, establishment uh, Uh, pati na yung mga para sa mga kids, mga laruan, halimbawa, pati nga tourism, kagaya ng sabi ko, ay hindi papayagang mag-operate. Yung mga estudyante, papano? Tungkol sa estudyante, bahala na ang DepEd dyan, pero ayon dito sa general guidelines, ay pwede na nalang ituloy yung naantalang klase nila. Uh, school year 2019 to 2020. Kung papano yung detalye, magpapababa ang DepEd ng uh, detailed guidelines. Pag natapos itong school year 2019-2020, magbubukas ang 2020-2021 school year. Uh, Siyempre hindi na yan June. Malamang yan ay August or September. Hintayin na lang natin ang guidance ng DepEd. Mass gathering ay bawal pa rin po. Kasi kung kumpul-kumpul ang tao, masisira yung one meter apart na social or physical distancing. Después, hindi pa rin pwedeng magpasayaw or better still, pati kasal ay postpone muna. At sinabihan ko na yung civil registrar na huwag munang mag-issue ng marriage license habang nasa GCQ tayo. Pati mga bonggang selebrasyon pag birthday ay uh, bawal pa rin po. May katanungan dito papano yung religious uh, gathering. Ang totoo niyan, yung unang guidelines, pati ito na binabasa ko ngayon, nakasaad dito na pwede na provided uh, i-maintain yung 2 meters apart. Pero ito ay binago ng uh, interagency task force uh, kahapon ng umaga. Kaya sa ngayon, bawal pa rin po ang religious uh, gatherings involving many people or several people dinaramdam ko mananatili pa rin online online mass online uh, preaching and others yung public transportation ay mapapayagan ng mag-operate pero hindi kagaya ng dati reduce capacity up to 50% lamang kung yung isang bus, halimbawa, ang kaya niyang, ang, ang capacity niya ay 50, sa ngayon ay magiging 20 na lang o di kaya ay 25, depende sa luwang ng bus o sasakyan. Ang importante dyan, layo-layo ang mga pasaheros. Pero ang nakaka, ang bahala rito o magbibigay ng guidelines, uh, detailed guidelines at mga special permit na mamasada ang mga bulls at jeepney ay LTFRB. Hindi po 
mayor. So, hintayin po ninyo kayong mga bus operators at jeepney operators kung ano ang ipapababa ng DOTR, LTFRB, pati na LTO na guidelines para pwede kayong pumasada. Yung bus, ganun nga, yung jeepney, nakabitin sa, sa balad ng alanganin sapagkat uh, ang jeepney daw, yung kanyang... Uh, yung, pagka, yung nature niya, yung pagkakagawa na harapan yung mga, mga pasaheros at pagbaba, baka magka, magkakaroon ng physical contact ka, kaya may opinion na baguhin muna yung configuration o di kaya yung engineering design niya. At kung kagaya dyan sa dati, sabi ng iba, wag muna, pero meron ding nagre-recommenda na payagan na basta obserbahan yung social distancing. Dispues, kung yung isang jeepney ay pangwaluhan noon, 16, ang pwedeng ilaman na lang niya ngayon ay walo. Ganon po. Yung tricycle, ito ay sako pa ng mayor. Papayagan na mayor o di kay LGU. Papayagan na rin po natin mag-operate ang mga tricycle pero isa lang ang pwedeng pasahero hindi pwedeng dalawa hindi pwedeng mahigit sa isa so yang buong tricycle na yan ang laman ay dalawang tao lang yung driver pangalawa yung nag-iisang pasahero kung single motorcycle papayagan na rin natin pero hindi pwedeng may angkas siya walang back rider Itong mga sinasabi ko po ay hindi po alituntunin ipinababa ng mayor o di kaya ng sanggunian. Mga ito po ay alituntunin galing sa national government. Hindi po natin pwedeng bawasan ito pero kung minsan pwedeng dagdagan. Yung sabi nga ng iba kung isa lang ang pasaheros ng tricycle, malulugi naman daw. Bagamat uh, murang-mura na ang gasolina ngayon, lalo na ang krudo, eh hindi po natin basta mapapayagan yung pagtaas ng pamasahe sa tricycle na walang approval na sangguniang bayan at ordinansa yan. Kaya kayong mga tricycle operators at drivers, pwede kayong magpetition sa sangguniang bayan para itaas yung pamasahe ninyo para hindi namang kayo malugi kanyo. So, yun po. Uh, Carpio, yung store hours, pwedeng uh, maximum 12 hours. Yung isang grocery halimbawa, nagbukas siya ng alas 6, pwede siyang magsara mamayang alas 6 ng hapon, pero hindi pwedeng alas 7 kasi lalampas na ng 12 hours. Itong ating public market uh, ay ganun pa rin. Ang, uh, ang setup, uh, hati pa rin ang mga barabarangay. May MWF uh, at uh, merong TTHS uh, at yung linggo ay mananatiling sanitation day. Ngayon, hindi na kailangan ng quarantine pass uh, kung dito ka lang sa loob uh, ng San Mateo. Pero kung mamamalengke ka at hindi ka kasama sa mga authorized person na lumabas, ng bahay nila ay kinakailangan mong kumuha ng access pass sa inyong kapitan. Likor ba? Andiyan pa rin po. Bawal pa rin ang uminom ng alak. Lalong-lalo na yung lasing. Siyempre kulong yan. At pag may pagmanggulo pa, ay madidimanda pa ng kriminal. Kayong may mga tindahan o nagtitinda ng alak, please lang wag muna kayong magtinda. Bagamat tama yung sabi ng iba na hindi naman illegal ang alak, pero sa panahon ng kalamidad, nasa state of calamity tayo, nasa state of health emergency, bawal ho muna ang magtinda. Saka na lang yung itinda lahat yan pagka lifted na itong GCQ at saka na rin kayo iinom, mga manginginom pagka wala na itong state of Calamity. So, pagpupunta ka, mamamalingke, kailangan mo access pass. 
Kung may pupuntang kang iba, access pass. Kung lalabas ka naman dito sa Mateo, ay kinakailangan mo pa rin ang travel pass. Kaya yung mga lalabas sa Mateo, alimbawa, ang gagawin nyo, una ay kukuha pa rin kayo ng quarantine pass kay Kapitan, pangalawa, punta ka sa Aritsyo para kukuha ka ng certification na COVID free ka at panghuli ay pupunta ka sa Office of the Mayor para kukuha ng travel pass. Pero yung travel, bagamat pinapayagan natin, ay hindi pwede na pumasok sa ECQ area. Itong area natin ngayon ay GCQ at pupunta ka sa isang probinsya halimbawa at ECQ yon hindi ka papayagan ng munisipyo na lalabas except in extreme emergency. Ganon din yung mga taga ECQ. Banggitin natin at totoo naman. Halimbawa, Metro Manila hanggang sa Nueva Ecija at saka doon sa Calabarzon, ECQ pa rin mga yan. Hindi natin tatanggapin yung mga tao na galing dyan except in, uh, in extreme cases at kung tatanggapin man natin kasama ng OFW ay magkwa-quarantine sila ng 14 days. Pagpasok dito sa Isabela, kung makalampas sa Santa Fe, dyan pa lang sa Cordon ay magkwa-quarantine na ng 14 days o di kaya ay sa Itchage, sa Iso. At pagkatapos yan, susunduin natin sila at iuwi sa kanilang barangay. Pero sa barangay nila ay magkwa-quarantine pa rin ng additional 7 days. Home quarantine lang po yun. Kumbaga, nagpapahinga ka lamang. Funeral, siyempre hindi naman natin may pupospon ang kamatayan. Ang ganda nga kung ito ay pwede rin ipospon. Kaya lang, dinaramdam ko, ganun pa rin hanggang limang araw lang ang burol at uh, hindi pwede ang maraming tao Uh, yung mga pinakamalapit na kamag-anak na lang ang papayagang bibisita sa burol at definitely hindi pwede ang uminom, hindi pwede ang magsugal, mahuhuli po kayo ng pulis. Ang checkpoint ay tuloy pa rin. Bagamat yung mga checkpoint sa mga iba-ibang barangay ay uh, mas kiitigil na, Total mananatili yung mga malalakas na checkpoint natin na under supervision at control ng PNP. Yung checkpoint sa Sinamarsur, checkpoint sa San Antonio, checkpoint sa Victoria, at checkpoint sa Bagong Sikat. Bagamat meron pa rin tayong mga checkpoint na minemaintain na yun naman ay originally intended para sa ASF kagaya sa Barangay Gaddanan at Barangay San Marcos, tuloy lang yan. Ito pong guidelines na ito na galing ng national government ay pinag-usapan na namin kaninang umaga sa mga uh, barangay captains at ibang opisyalis ng bayan. Meron silang kopya rito. Pati dito sa public market, yung inyong presidente may kopya rin. So, alam ko naman, hindi natin Basta-basta maintindihan lahat-lahat ito. So, tanong-tanong na lang at uh, tuloy-tuloy na pag-aaral ang gagawin natin. At saka yung sinabi ko nga, basta emergency, maaaring may pagbabago pa. Pabago-bago yan, depende sa mga pangyayari. So, ulitin ko na lang yung bagong parte ng buhay natin. Face mask, social distancing, Avoid mass gathering. Kung duda ka, kung pwede o hindi yung aktibidad na gagawin mo, itanong mo sa sarili mo, ito ba ang gagawin kong aktibidad ay magkakaroon ba ng maraming tao, magkumpul-kumpul ba ang mga tao at hindi na ma maobserba yung social distancing, ang ibig sabihin niyan, hindi mo pwedeng gawin. Ang ibig sabihin niyan ay bawal. Ngayon po, i-update natin itong kasalukuyang distribution ng 3,000 worth of goods. Ibig ko lang uliting ipaliwanag na ito po ay hindi second wave or another program. Ito po ay kadugtong ng amelioration 
na 5,500 pati yung 200 dollars sa mga OFW na napatigil uh, ng trabaho dahil sa lockdown. Kung inyong maalala, yung amelioration na 5,500 ay napakaraming uh, criteria yan at qualification. Ngayon, yung mga na-qualify, marami kasi na-qualified siya pero hindi na umabot yung pondo para mabigyan siya ng 5-5. Naturalmente, ito sumasama ang loob. Qualified naman, na-validate pa ng DSWD, wala namang natanggap. Kanya ang munisipyo ay uh, nagdagdag ng pondo para sana sa 5-5 pero hindi kasya at uh, konti lang naman yung pondo natin. Kaya instead of 5-5 ang ibibigay, 3K na lang worth of goods. Hindi po ito second wave. Parte po ng amelioration na 5-5 na ipinamudmud ng DSWD. Tayo kasi ay nakapag-request sa taas sa DBM ng additional era. Parang additional, 12 months, parang 13 months, yung ika-13 na, na era ay pwedeng gastusin para sa mga aktividad na merong kaugnayan sa paglaban sa coronavirus. At yun na nga, binigyan ako ng authority ang sangguniang bayan para gastusin yung pera na yan na 14 million pero hindi lahat sapagkat yung isang milyon ay para sa gamot, yung isang milyon ay para sa mga equipment. Yung 12 milyon na yan, yun ang ibinadget natin, ipinondo natin na ibibigay sa mga uh, tatanggap sana ng 5-5 pero hindi inabutan pampalubaglob konsulasyon at uh, bibigyan natin ng 3K 3,000 worth of goods, hindi po pera, sapagkat sabi ng DBM, hindi pwede ang pera dyan sa special era na yan. Kanya nagbigay nga po tayo ng dalawang sakong bigas at uh, sari-saring dilata, pati mga toiletries na nagkakahalagayan ng 3,000 pataas, 3,050, 3,100, 3,200. Basta importante, hindi bababa sa tatlong libo. Pagka kayong mga makatanggap o nakatanggap na kung sa kwenta ninyo ay 2,950 lang yan o 2,990, magreklamo kayo sa akin at ibibigay ko yung butal doble pa kung kinakailangan. Okay. Katatapos po yung second wave ng... Uh, relief operation ng LGU. Yung relief operation pala ay wag natin ipagkamali sa 5-5 at saka 3K at saka 200 dollars at saka 5,000 sa DA at saka 3,700 sa DOLE. Yan ay mga financial assistance o amelioration. Kung ang pag-uusapan natin ay relief operation, ito ay tungkol sa mga pagkain, food pack na idinidistribute bawat bahay. Pagdating dun sa relief operation, lahat po ng pamilya sa loob ng bayan ng San Mateo ay kasali, maski dayuhan, maski stranghero, butanti man o sa hindi, maski sa ang lupalo pero inabutan ng lockdown dito, isinasama natin na makatanggap ng relief o di kaya ay food pack yung second wave, katatapos, sana natanggap ninyo. Kung hindi nyo natanggap, magreklamo kayo sa akin. Basta rito, pamilya ang usapan. Hindi kagaya nitong 5-5 at saka 3K na household. Uh, ito ay sa isang bahay, may tatlong pamilya, maski limang pamilya pa, ay lahat yung limang pamilya na yan ay makakatanggap dapat uh, ng food pack kung Uh, nakasupot yan, limang supot uh, ang matatanggap ninyo. Uh, ready na tayo para sa third wave. Uh, medyo hindi lang makaagapay maka itong ating GSO at saka mga tao niya kasi kasalukuyan palang uh, inidinidistribute itong 3,000 worth uh, of goods. Uh, baka sakali may distribute na lahat yan itong hanggang Merkules o Huwebes uh, 
o Biernes o umpisan natin agad ang uh, third wave uh, relief uh, operation. So sa isang linggo, isang Sabado siguro, o linggo o lunes, uh, o umpisan na natin itong uh, pagdidistribute uh, ng, uh, ng uh, third wave. Sa mga barangay na nagkulang daw ang, uh, ang na-distribute, marami raw barangay ay marami raw pamilya na hindi nabigyan, hindi ko po masyadong may paliwanag yan. Ang magpapaliwanag dapat ay yung kapitan o barangay official sapagkat uh, kompleto naman ang ibinigay namin na numero ayon sa request din ng kapitan. Ayon sa ibinigay ng kapitan ng numero o bilang ng pamilya sa kanyang barangay. Hanggang sa araw na ito, maligaya akong ibabalita sa inyo mga kababayan ko na sa awan ng ating Panginoon ay negatibo pa tayo ng coronavirus. Wala po. Maraming na PUI. PUM marami. Yung PUI marami rin. Naging suspect, naging probable. Pero pasalamat tayo sa ating mga doktor dito sa Aretsyot Integrated, si Doktora Cantorna at saka si Doktora Ricaport at naagapan nila. Meron din nakarating sa Santiago, sa SIMC at saka sa CBMC pero awa ng Panginoon na discharge na sila, na negative sila sa corona virus Kaya sana tuloy-tuloy ito pagtutulungan natin. Kooperasyon, tulungan sa bawat isa at higit sa lahat pagsunod nga sa mga protokol ibinaba ng gobyerno. Dahil uulitin ko, itong mga protokol na ito ay iisa lang ang hangarin para mapatigil ang paglaganap ng COVID at kailanman hindi ginawa ito para ipitin ang taong bayan, apihin ang taong bayan o di kaya sadyang gipiting kayo, hindi po para sa kabutihan nating lahat ito. Ganon din po na masaya akong magbalita na hanggang sa oras din na ito ay negatibo tayo sa ASF or African Swine Fever na sakit ng baboy. Ano implikasyon niyan? Sisikat ang samatyo at dito sa samatyo lalaki ang uh, hog industry at uh, kikita kahit pa paano ang ating mga kababayan maski sa backyard uh, hog uh, racing o backyard piggery sapagkat yung mga lugar na napasok ng ASF uh, ay hindi pa sila pwedeng mag-alaga kaagad uh, ng baboy lilipas ang pinakamababa anim na buwan hanggang pitong buwan bago sila payagan ng DA na mag-alaga dito sa atin tuloy-tuloy lang sana hanggang sa malip ang ASF ay hindi mapapasok dito yung sakit na yan. Bilang panghuli ay ibig ko pong magpasalamat sa mga donors na naman, mga kababayan natin at mga kakilala na merong mga ginintuang puso at uh, sila ay nag-donate uli. Bukod sa mga binasa ko nung una at pangalawa, itong mga pat, pangatlong batch ay babasahin ko. Marami pang darating. Isasama na natin ito sa third wave relief operation. So pasalamatan natin si Mr. and Mrs. Daniel Tomas and family. Nag-donate ng liman libo. Si Fabian and Rosalina Taganas nag-donate ng 10,000. Si Mr. and Mrs. Norman and Evelyn Badwa ng Salinungan West nag-donate ng 10,000. Ang Lasalet of San Mateo Bats 86 nag-donate ng 9,000 cash. Si Daniel Jr. at Richelle Cadilina nag-donate ng 10,000. At isa na namang anonymous, ayaw ipakilala ang sarili niya. Ang importante daw ay 
makatulong siya sa mga kababayan niyang taga San Macho, si Madam Anonymous. Uh, babae rin pala ito. Nag-donate ng 15,000. Ganon din po itong mga nag-donate ng in-kind. Unahin po natin ang Okada Foundation na nag-donate ng sari-saring epektos, bigas, sardinas, magic flake, may gatas pa, may noodles na naman. Marami ito. Nagkakahalaga ng 450,000 pesos. May bigas din. Ganon din po. Pasalamatan natin ang SN Aboitis. Nag-donate din sila ng iba't ibang klaseng epektos, pati bigas, nagkakahalaga ng 199,993.55 centavos. 45 centimos na lang para 200,000. Ganon din po, napasalamatan natin ang Rab A Pharmaceuticals uh, manager si Si Sir Eugene Medina nagbigay ng anim na kabang bigas na tigto 25 kilos. Si Alexander Juan nagdonate ng limang sakong bigas tigto 25 kilos. Si Raul Lichon, si Raul Ulyan, oh, nagdonate ulit. Hindi kada kwan nagdonate itong si Raul. So, sampung sako ulit na 25 kilos rice, sampung karton na instant noodles, limang karton na sardinas, at saka 2,000 worth of other foods for relief goods repacker. Yun, pinakain niya yung repacker. Si, pasalamatan din natin si Aldrich Florendo ng Barangay 4 nang donate ng Dalawang kabang bigas, 50 kilograms each. Dalawang karton na instant noodles at isang karton na sardinas. Kanina, nagpahabol si Governor, andyan na, at uh, nagbigay siya ng, uh, ano ito, box big mulfisap, eka, vitamin yata ito, uh, 11 o labing isang karton, uh, vitamin na naman, mulfisap, uh, 232 boxes. Nagbigay din siya ng mga empty bottles para lagyan ng alcohol, uh, 200 bottles. Nagbigay din ng 20 gallons na alcohol. May kasama rin 480 bottles or 16 bags ng fancy juice at 500 pieces na surgical mask at isang thermal fuse ilalagay natin diyan sa baba para lahat ng papasok dito sa munisipyo ay makukuha ang temperature niya meron na rin yatang alcohol yun so kompleto at uh, may kasama rin na uh, 30 boxes na kalaman si Diyos bigay natin sa mga frontliner at uh, 382 packs ng bigas na tigli limang kilo bigay natin yan sa mga barangay tanod so ganun lang muna aking mahal na kababayan at pasalamat uh, tayo sa poong may kapal, pahabol ko pala, meron ding mga dumating na vegetable seeds. Ay binigay na natin sa mga kapitan at pati yung araisi para yung mga gustong magtanim ng gulay. Backyard, gardening din ito, pero pati front yard, pwede na yan. Instead na masetas ang ilagay nyo, taniman nyo ng talong at kung ano-ano dyan, okra. Kumuha kayo kay Kapitan ng Butil o Binhi o di kaya ay sa mga RIC chairman sa inyong barangay kung meron pa. Kung wala na sila, punta kayo dito sa Mau at may natitira pa yata na ipamimigay ng mga vegetable seeds. 
Sige po, aking mahal na kababayan, Diyos Diyagnina.